Hello and welcome to Smart Learning. Today we are WBCS Mains here, which is the economics of the Guru Tupu Nodh, Public Finance. So, we will tell you about the details. Public Finance. Finance is the ortho-related business. Public Finance. So, public money, what do we say? Who is public money? This money, this ortho, the government is the खरच करा है बा सरकार जेटा पाए बा बोरो करे बाल लेंड करे को था थे क्यों लेंड करे लेंडिंग एक्टिविटी करे अर्थात सरकारों जी समस्त जी लेंड गुलों को दिए था के विनो रीन दिए था के शी गुलो शे समस्त किचु जेटा सरकार खरच कोर्चे बा आन कोर्चे समस्त किचु शेटा किंतु पब्लिक फाइनेंस पब्लिक मानीर मु इबर आम्र जो दी एक बारे प्राचीन काल थे के देखी इतिहासे कोटिले औरतो शास्त्रे के मध्य रकम किचु नियम कानून की भावे कोरा होते पारे एक टा राष्ट्रो चालानो जुन्नो एक टा देश राज्यो चालानो जुन्नो आर्थिक विषय विभिन्न भूमि का आम्र तो कौन थे के देखे आज ची इ विषय टा ज्योतिष्टो प्राचीन एक फिजिकल माने होते हैं इर्जे उत्पत्ति टा होइचे को तादेके कौन शब्दों थे के होइचे शेटा जो दिवाला है ताले इटा क्या ग्रीक वर्ड फिजिकल इर मीनिंग होते हैं बास्केट फिजिकल इर मीनिंग होते हैं बास्केट और फिजिकल होते हैं एक टा ग्रीक वर्ड ग्रीक शब्दों जार माने होते हैं बास्केट एवं ये धारणा बिकता औरतों ने तीव्र जेएम केन्स फिजिकल पॉलिसी ढालने डाटी नहीं प्रथम आने <coughs> तो फिजिकल पॉलिसी बिचार टा की औरतों बिचारों जाबोतियों जे नीति गवर्नमेंट गोहन करे थाके कतोटा खरोच कोरा होगे कौन जगह थे के कतोटा अमाउंट खरोच कोरा होगे की भावे आर्निंग टा होगे, शे समस्त किचु विषय फिजिकल पॉलिशिंग मोड़ दे। वन ऐसा ये टा बोलते हैं कि तुझे जस्ट लाइक बजट दे मोड़ दो सेट चले। ना बजट नहीं आला दा, बजट तो चक्कर जस्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है। बजट टा पॉलिसी नॉय, ठीक आचे। ना। हाँ, बजट टा मोड़ दे उटा आस्चे, अवश्य ये � वही चीज़ जामुन दोनों का जो जॉल जीवन मिशन जेकाने पीएम जाम बोलो कि एक जो नया तो खर्च कोड भी एक की मेहनत दिवात कोड भी ये तो किसी तरह से मोदी पड़ जाते हैं एकदम एकदम नीति की भावे नया होते हैं हाँ नीति हाँ की भावे टैक्स रिवीन्यू टा आश बे कौन कौन जगह थे के आश बे बजट ऐसा बोला होते हैं इकाने प्लानिंग करा होती है कि भावे आश्वेत कि भावे जावे बजट ऐसे टा बोला होती है बजट इधर स्टेटमेंट ठीक आचे और इकाने तार आगे जे निश्चित नीति गुलो नया होती है शेटा ही होती है फिजिकल पॉलिसी कि भावे एक्सपेंडिचर हो बे कि भावे टैक्स रेवेन्यू टा आश्वेत कौन कौन जगह थे के आश्वेत कौन टा � आर शे नीतिर पौरी प्रक्षित है जेजे जिनिश गुलो ठीक करा हुलो शेटा किन्तु बजटे से स्टेटमेंट टा दिया है बजटे बजट जखोन डिटेल से आश्वो अमी किचुटे रागे पुड़िये चिलाम जो दियो जे बजट बजट के ते तीन टे स्टेटमेंट होए एक टा होचे प्रीवियस ईयर जिटा कंप्लीट होएगा चे शेकने कतोटा खोरोज एक्चुअल तार कतोटा खरोच होच्छे तार कतोटा आर्निंग होच्छे एवं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जिता जे फिजिकल या टास्ट छे शेही खाने गवर्नमेंट कौन कौन जगह थे के रेवेन्यू कलेक्ट करवे एवं कौन कौन जगह खरोच करवे जिता नियम डालो चुना कोरी जे बजट आस्ट छे की की विषय गुलो बाढ़ बे दाम कौन गुलो कोम बे शेटा 
যে ইয়ারটা আসছে সেটাতে বাজেট ফেব্রুয়ারিতে আসছে এবং এপ্রিলে শুরু হচ্ছে নতুন ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার তো এপ্রিল থেকে কোন কোন জিনিসের দাম বাড়বে কোন কোন জিনিসের দাম কমবে মূলত সাধারণ মানুষ যেটা যেটার ওপর লক্ষ্য রাখে কিন্তু বাজেট বিষয়টা আরও ব্রড কোন জায়গা থেকে সেই রেভিনিউটা সরকার কালেক্ট করতে চাইছে কোন জায়গা থেকে আসবে এবং কোন কোন জায়গায় খরচ করা খরচটা বাড়ানো হবে কোন কোন নতুন স্কিম আসছে এই সব জিনিসগুলো বাজেটে ডিটেলসে বলা হয় গভর্নমেন্টের কি পলিসি রয়েছে কোন কোন জিনিসগুলো এই যে ডিস ইনভেস্টমেন্ট করা হবে এটা অলরেডি বাজেটেই বাজেট থেকে আমরা জানতে পারি যে আরও বেশি বেশি ডিস ইনভেস্টমেন্ট করা হবে বিভিন্ন সেক্টরে তো বাজেটটা অনেক বেশি ব্রড একটা বিষয় যেটা আলাদা আলোচ্য বা সেটা নিয়ে অলরেডি একটা অধ্যায় রয়েছে ডিটেলসে আলোচনা আমরা এখানেও কিছুটা আলোচনা করব কিন্তু ফিজিক্যাল পলিসি বিষয়টা কিন্তু একটা পলিসির মধ্যে পড়ে যেটা আমরা ফিজিক্যাল ডেফিসিট বলে থাকি সেটা কিভাবে আসছে কোন জায়গা থেকে আসছে সেটাতেও আসবো এবং বাজেটের সাথে পুরোপুরি রিলেটেড অধ্যায় যদিও তার আগে আরও অনেক বিষয় জিনিস আমাদের জানতে হবে যেগুলো অলরেডি পলিটিতেও রয়েছে সেই সেই সমস্ত জিনিসও জানতে হবে আমাদের তো যখন দেখা যাচ্ছে যে সরকারে যতটা প্রয়োজন আছে অর্থের সেটা ট্যাক্সের মাধ্যমে বা অন্য যে সোর্সগুলো রয়েছে ইনকামের রেভিনিউয়ের সেগুলো দিয়ে আসছে না বিদেশ থেকে বড় করতে হচ্ছে হয়ে থাকে এটা সরকার বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে বা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক থেকে বড় করে থাকে বিভিন্ন কারণে বড়োইংটা হয়ে থাকে ইকোনমিক স্লোডাউনের সময় হয় আরও বিভিন্ন সময় যুদ্ধের সময় হতে পারে বিভিন্ন সময় গভর্নমেন্ট বড় করে থাকে এবার এই সমস্ত কিছু পলিসির মধ্যেই আসবে এবং ফিজিক্যাল পলিসির মূল অবজেক্টিভ কি হবে মূল উদ্দেশ্য কি হবে অবশ্যই ইকোনমিক গ্রোথ আনা অর্থাৎ জিডিপি প্রোডাকশন বাড়ানো সার্ভিস প্রোডাক্ট সমস্ত কিছু বাড়ানো জিডিপি টাকা বাড়ানোর মধ্যেই সব চলে আসছে এবং আরেকটা হচ্ছে প্রাইস স্টেবিলিটি দামটাকে কন্ট্রোলে রাখা নিয়ন্ত্রণে রাখা ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোলে রাখা এবং তার সাথে সাথে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করা বা ফুল এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়মেন্ট এটাকে রাখা এই তিনটে হচ্ছে ফিজিক্যাল পলিসি মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ পলিসিটা এমন হবে যাতে করে ইকোনমিক গ্রোথ হয় দামের স্টেবিলিটি থাকে নিয়ন্ত্রণে থাকে দাম লাগাম ছাড়া না বাড়ে বা খুব কমে না যায় এবং পুরোটা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করা যাতে করে সকলে কাজ পায় এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল পলিসির উদ্দেশ্য অবজেক্টিভ এবার ফিজিক্যাল পলিসির মধ্যে কি কি কম্পোনেন্ট আছে একটা হচ্ছে রিসিপ্ট আর একটা হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার এবং আর একটা আমরা বলতে পারি পাবলিক ডেট যেটা এক্সট্রা বড় করছে সরকার সেটা ডোমেস্টিক মার্কেট থেকে হতে পারে বিদেশি মার্কেট থেকে হতে পারে বড়োইং যেটা আসছে সেটা আমরা পাবলিক ডেটের মধ্যে ধরে থাকি আর যেটা মূল যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে রিসিপ্ট এবং এক্সপেন্ডিচার কোন জায়গা থেকে সরকার আয় করবে আর্ন করবে আর কোথায় খরচ করবে এবার যেটা আমরা পলিটিতেও পড়েছি যে আমাদের তিনটে টাইপের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফান্ড থাকে তিনটে ফান্ড কি কি থাকে তিনটে টাইপের ফান্ড থাকে একটা হচ্ছে কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া কন্টিনজেন্সি ফান্ড অফ ইন্ডিয়া আর হচ্ছে পাবলিক অ্যাকাউন্ট অফ ইন্ডিয়া এই তিনটে ফান্ড রয়েছে 
कॉन्सोलिडेट फंड आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट इटा पॉलिटी तो रोचे इकोनॉमी तो रोचे तो जानते हैं प्रश्नों थाक बी आर्टिकल 266 आर्टिकल 266 सोनू जाई जो दी ये फंड थे के मानी रेज करते होए और तो तोलर प्रोजेक्शन होए नीते होए कंसोलिडेटेड फंड थे के और तो ताहोले पार्लियामेंटर अप्रूवल प्रोजेक्शन पार्लियामेंट अप्रूवल दिले तबे ही किंतु शेही जगह हाथ देवा जावे शिकंत के मानी रेज करा जावे अबार आर्टिकल 114 क्लॉज 3 बोलचे जोखोनी कंसोलिडेटेड फंड थे के किचु औरतो तोलार प्रोजेक्शन होबे विद्यार्थ कॉलर प्रोजेक्शन होबे तो खोन एप्रोप्रिएशन बिलेर माध्यमे तो एक बार इंटरेस्ट कॉल चीज है उकान से जोखोन तोला होबे विद्यार्थ कॉलर होबे तो कौन सा पांडी है कौन से फंडेस का पेशेंट जिसे कोई लाग भी तो हाँ अवश्य ये तो पेशेंट जिसे एक्ट पास होते होंगे, एक्ट होते होंगे, जो दिल से इटा सिंपल मेजरिटी। एक्ट तो नहीं होलो, इबरे एक्ट तो ये हो माने शेकने प्रेसिडेंटर सिग्नेचर शेकने लाग से आवश्यक, तो अभी शेटा एक्ट तो ये हो बे। तो 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 कौनी फाइनली गिये और तो टके मानी टके एकांत के रिच करा जावे। ओके ओके। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারের যত ফান্ড রয়েছে এই তিনটে ফান্ডের মধ্যে কনসোলিডেটেড ফান্ডটা হচ্ছে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ বরোয়িং যেগুলো করতে হয় রেভিনিউ সমস্ত রেভিনিউ বরোয়িং রিসিপ্ট লোন লোন রিসিপ্ট যেগুলো আসে সব সেগুলো জমা হয় গিয়ে কোথায় কনসোলিডেটেড ফান্ডে সরকার যেটা বড় করলো বিদেশ থেকে হোক দেশ থেকে হোক যেখান থেকে মানি সরকার বড় করলো সরকারের যত রেভিনিউ এলো लोन बाबत सरकार जगलो लोन दिए चिलो विभिन्न जोन के विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट को जाके लोन गुलो दिए थाके बाव उन्नो कोनो विदेश के जो दिशा डा लोन दिए थाके शेही जे लोन टा लोन बाबत जेता रिसिप्ट अमाउंट शेही शॉप ऐसे जमा है कंसोलिडेटेड फंडे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समस्तो रेवेन्यू खूब गुरुत्वपूर्ण इटा चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट फंड गवर्नमेंट टेस समस्त एक्सपेंडिचरों किंतु ये जगह थे क्या है एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर जेटा कंटिन्यूसी फंड थे क्या है शेटा आलादा किंतु जेहतु ये जगह ये फंड टा शब्द के बोरो तो एक अंते के खरोच बेशी होगे तो समस्त धरोने शर्करे � तो गवर्नमेंट जो तो टैक्स टैक्स बाबत जो तो टाका उठे शॉप की ये खाने जमा होते हैं एवं खोरों जो मैक्सिमम ये जगह थे कि कोड़ा है एवं ये कारण ये खाने के चौट करे टाका तोला हो जाए ना एकदम एक टा बिल तो इरी करे आयन तो इरी करे शॉप की जो करे तो अबे खाने के टाका टा निया टू सिक्सटी सेवेन अर्थात इर पौरे आर्टिकल टाइप उन्हों जाई इटा मेंटेन होए होटात कुरे जिस शब्द एक्सपेंडिचर गुलो कोरते होए शेही शब्द एक्सपेंडिचर ए कंटिन्यूसी फंड इजो नहीं बांग्लादेश हमरे बोलते पर इजे आपूत कालिन फंड इटा होटात कुरे बोन्ना एलो कुनो प्राकृतिक दूरजोग जे कुनो खोरा शेही � और तो तोला जाते पारे। तो इटा 500 करोड़ कैपिटल लिखाने थाके। बेसिकली इटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडरे थाके कंटिन्यूसी फंड टा। किंतु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होए इटा फाइनेंस मिनिस्ट्री जिनी सेक्रेटरी तार हाथे इटा थाके 
তো দুটোই এখানে উত্তর এই জায়গা থেকেই প্রশ্নগুলো তৈরি হয় যে কন্টিনজেন্সি ফান্ডার দায়িত্ব বেসিক্যালি এটা কিন্তু প্রেসিডেন্টের কাছে থাকে প্রেসিডেন্টের হয়ে এটা ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি যিনি সেক্রেটারি তার কাছে এই ফান্ডের দায়িত্বটা থাকে আবার একইভাবে এটা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রয়েছে প্রত্যেকটা স্টেট গভর্নমেন্টেরও এরকম কন্টিনজেন্সি ফান্ড থাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা এরপর হচ্ছে পাবলিক অ্যাকাউন্ট অফ ইন্ডিয়া পাবলিক অ্যাকাউন্ট এখানে একটা অ্যাকাউন্টের কথা আসছে এতক্ষণ ফান্ডের কথা বলা হচ্ছিল ফান্ড ফান্ড এখানে বলা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট কেন অ্যাকাউন্ট বলা হচ্ছে কারণ সরকার একটা ব্যাংকার হিসেবে কাজ করছে गवर्नमेंट एखे एक बैंकार हिसाब से क्या करल टू सिक्सटी सिक्स क्लस टू अनुजाई इटा क्या कर प्रविडेंट फंडे जो टाक से जमा था बेसिकाली सरकार हे बैंकार एर यूजार नए जमा रखे एखे टाक सरकार पब्लिक अकाउंट इटाउंटे টাকা জমা রাখে কিসের কোন টাকাটা জমা রাখে প্রভিডেন্ট ফান্ড স্মল সেভিং স্মল সেভিংস অ্যাকাউন্ট স্মল সেভিংস যেগুলো আছে সেগুলো সব এখানে এসে জমা হয় এবং এটা গভর্নমেন্ট ব্যাংকার হিসেবে রাখছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা একসময় ফিরিয়ে দিতে হয় স্মল সেভিংসের টাকাটাও একসময় ফিরিয়ে দিতে হয় তো সেটা কিন্তু গভর্নমেন্টের দায়িত্বটা ফিরিয়ে দেয়া এবং এখান থেকে যখন ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এখান থেকে যখন উইথল করা হচ্ছে তার জন্য এই কারণে মানে পার্লামেন্টের কোনো অ্যাপ্রুভাল লাগে না এবং এখানে অডিট করে থাকে আমরা জানি ক্যাগ এই অ্যাকাউন্টের অডিটিং করে থাকে পাবলিক অ্যাকাউন্ট ইন্ডিয়া পাবলিক অ্যাকাউন্টের অডিটের কাজ দা ক্যাগের কাজ তো খুব গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটে ফান্ড রয়েছে ইমপ্লিমেন্ট করা फंडलिक मानी थे আদার দেন কনসলিডেটেড ফান্ড যেসব পাবলিক মানিগুলো ওই প্রভিডেন্ট ফান্ড বা এই ধরনের নানান ধরনের যে ফান্ডগুলো সেইগুলো অনুযায়ী থাকে তো এটা মনে রাখতে হবে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ ইকোনমিক্স এটা রয়েছে আবার পলিটির মধ্যে এটা আসছে তো এই ফান্ডগুলো প্রত্যেকটা আর্টিকেল সহ এদের কাজ বা এদের কি প্রসেসে এটা তোলা হয় কিভাবে কোনটার কোন ফান্ডের কি কাজ রয়েছে সেটা জানতে হবে এবার গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট এটা আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছিলাম বা এটা আমরা বাজেটের মধ্যে এটা ফেলতে পারি দুটো পার্ট থাকে বা আমরা রিসিপ্টটাকে যদি আলাদা করে আলোচনা করি একটা হচ্ছে রিসিপ্ট আর একটা এক্সপেন্ডিচার তো রিসিপ্টকে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাগ করে নিতে পারি রেভিনিউ রিসিপ্ট এবং ক্যাপিটাল রিসিপ্ট রেভিনিউ রিসিপ্ট 
সরকারে রেভিনিউ হিসেবে যেটা আসছে কি কি রেভিনিউ আছে ট্যাক্স রেভিনিউ আর একটা হচ্ছে নন ট্যাক্স রেভিনিউ ট্যাক্সের মধ্যে আবার আমরা জানি ডাইরেক্ট ট্যাক্স আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স পড়ে নন ট্যাক্সের মধ্যে বিভিন্ন ট্যাক্স ছাড়া যে সমস্ত আয়গুলো সরকারের আছে সেই সেইগুলো হচ্ছে মধ্যে পড়ে কি কি এক্সাম্পল দিয়ে মনে রাখতে হবে অবশ্যই ডিরেক্ট ট্যাক্স আমরা জানি ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেশন ট্যাক্স ওয়েলথ ট্যাক্স এগুলো ডাইরেক্ট ট্যাক্স সরাসরি সরকারের হাতে তুলে দিতে হয় ব্যক্তি ইন্ডিভিজুয়ালকে আর বা ইন্ডিভিজুয়াল নয় কোনো কর্পোরেশন যেটা কর্পোরেশন সে পার্টিকুলার কর্পোরেশন যেগুলো রয়েছে কোম্পানি তাদেরকেও সরাসরি ট্যাক্সটা সরকার হাতে তুলে দিতে হয় ডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স অধিকাংশই জিএসটির মধ্যে চলে এসেছে আর নন ট্যাক্স রেভিনিউ কোনগুলো ইন্টারেস্ট সরকার লোন বাবদ যেগুলো দিয়ে থাকে তার যে ইন্টারেস্ট আসে সেটা সরকারের আয় ট্যাক্স বাবদ নয় বাকি অন্য আয় অবশ্যই সেটা নন ট্যাক্সে পড়বে প্রফিট যেটা হচ্ছে সরকারি কোম্পানিগুলো যে প্রফিট হচ্ছে সেটা বা যেটা আমরা ডেভিডেন্ট বলতে পারি ফাইন যেগুলো করা হয় বিভিন্ন ফিজ যেখানে নেওয়া হয় বিভিন্ন ফাইন করা হয় ফিজ নেওয়া হয় সেগুলো সব নন ট্যাক্স রেভিনিউর মধ্যে পড়বে সরকারের এক্সটার্নাল গ্র্যান্ড যদি বা বিদেশ থেকে কোনো গ্র্যান্ড আসে বিভিন্ন সংস্থা থেকে হতে পারে গ্র্যান্ড বা গিফট বিভিন্ন কান্ট্রি গিফট হিসেবে দিতে পারে সেগুলো নন ট্যাক্স রেভিনিউ তো এগুলো সব হচ্ছে নন ট্যাক্স রেভিনিউর আন্ডারে পড়বে এবং ট্যাক্সের মধ্যে আমরা জানি ডাইরেক্ট ট্যাক্স এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ট্যাক্স অধ্যায়ে এই বিষয় নিয়ে আরও ডিটেলসে আলোচনা রয়েছে আর ক্যাপিটাল রেসিপ্ট ক্যাপিটাল রেসিপ্টের মধ্যে কি কি পড়বে বরোয়িং প্রভিডেন্ট ফান্ড লোন রিকভারি আর ডিস ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল ইস্যুট প্রথমত কাকে বলা হবে বা ডেফিনেশনটা কি যেখানে সরকার কোনো দায়ে জড়াচ্ছে বা তার এমন কোনো আর্নিং যেটা ভবিষ্যতে আবার সেখান থেকে আর্নিং আসবে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল রিসিপ্ট বরোয়িং যেটা সরকার যেটা বড় করলো সেটা একটা দায় তৈরি হয় যে সেটা আবার ফেরত দিতে হবে আবার অন্যদিক দেখতে গেলে যে বরোয়িংটা করলো সেটা যদি কোনো ডেভেলপমেন্টাল ওয়ার্কে লাগায় ধরা যাক রাস্তা তৈরি করছে বড় করে সরকার সেটা কিন্তু ভবিষ্যতে তাকে আয় দেবে বা ইকোনমিক গ্রোথ সেখানে তাতে হেল্প করবে সেগুলো সেটাও কিন্তু ক্যাপিটাল রিসিপ্টের মধ্যে আসে বা বড় করে যদি কোনো কোম্পানি কোনো কারখানা তৈরি করলো সরকার তার নিজস্ব কারখানা নিজস্ব একটা ইউনিট তৈরি করলো কোনো জায়গাতে সেখান থেকেও আর্নিং আসবে তো বড় মানে ক্যাপিটাল রিসিপ্টের মূল বিষয়টা হচ্ছে কোনো দায় তৈরি হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে এখান থেকে কোনো আয়ের জায়গা তৈরি হচ্ছে সেটা প্রভিডেন্ট ফান্ডও তাই এটা একটা ফান্ড তার কাছে আসে যেটা পাবলিক অ্যাকাউন্টে গিয়ে জমা হচ্ছে সেটা আসছে সেটা ক্যাপিটাল সেটা রিসিপ্ট সেই টাকাটা আসছে কিন্তু সেটা একটা দায় সরকারের পরে সেটা ফেরত দিতে হবে আবার লোন রিকভারি লোন বাবদ সে যে লোনটা দিয়েছিল সেই বাবদ অর্থটা আসছে এটা ক্যাপিটাল রিসিপ্টের মধ্যে আসবে এবং ডিস ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ সরকারি যে কোম্পানিগুলো বা তার যে বিভিন্ন শেয়ারগুলো রয়েছে তার একটা পার্সেন্টেজ পাবলিক মানে প্রাইভেট কোনো এন্টিটি বা কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকে তার হাতে তুলে দেওয়া বা তাকে বিক্রি করে দেওয়া যেটাকে বলা হচ্ছে ডিস ইনভেস্টমেন্ট এইগুলো সবই আসছে ক্যাপিটাল রিসিপ্টের আন্ডারে এবার ট্যাক্স রেভিনিউ 
ডাইরেক্ট ট্যাক্স ট্যাক্স রেভিনিউর মধ্যে যেটা ইনকাম ট্যাক্স কাস্টম ডিউটি এক্সাইজ ডিউটি সার্ভিস ট্যাক্স এগুলো সব বিভিন্ন ট্যাক্সের মধ্যে আসে ট্যাক্স যদিও আলাদা অধ্যায় আমরা ডিটেলসে আরও জানবো এবং এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ ট্যাক্সের মধ্যে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটো কনসেপ্ট একটা হচ্ছে সারচার্জ আর একটা হচ্ছে সেজ এই দুটোর মধ্যে কি তফাত রয়েছে সারচার্জ কাকে বলা হয় আর সেজ কাকে বলা হয় দুটো টাইপের ট্যাক্স কাকে বলা হয় এই দুটোকেই বলা হয় ট্যাক্স অন ট্যাক্স সারচার্জ হচ্ছে ট্যাক্স অন ট্যাক্স কোনো পার্টিকুলার ট্যাক্স ফেলা আছে সেই ট্যাক্সের উপর আবার একটা অ্যামাউন্ট ফেলা হলো সারচার্জ সেজটা কি সেজটাও ট্যাক্স অন ট্যাক্স কোনো একটা পার্টিকুলার ট্যাক্স ফেলা আছে ধরা যাক টেন পারসেন্ট ট্যাক্স ফেলা আছে কিছুর উপর আবার তার উপর এই টেন পারসেন্টের উপর আবার ধরা যাক থ্রি পারসেন্ট ট্যাক্স ফেলা আছে এইটা হচ্ছে এটাও সেজ দুটো সেম আলাদা কোথায় সেজ হচ্ছে এর পার্টিকুলার একটা পারপাস থাকে যে পারপাসে সেজটা বসানো হয় ধরা যাক এডুকেশনাল সেজ অর্থাৎ এই যে ট্যাক্স অ্যামাউন্ট যে এক্সট্রা এখানে থ্রি পারসেন্ট ট্যাক্সটা এখানে নেওয়া হচ্ছে এটা এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য সরকার কাজে লাগাবে এটাকে বলা হচ্ছে সেজ পার্টিকুলার কোনো পারপাস থাকে এটা শুধুমাত্র এডুকেশন পারপাস না হতে পারে অন্য অন্য যে কোনো ডেভেলপমেন্টাল পারপাসে সরকার এটাকে বসিয়ে থাকে নিয়ে থাকে সমস্ত দ্রব্যের উপর বসা নয় খুব যেগুলো খুব এক্সপেন্সিভ এবং যেগুলো খুব লাক্সারি আইটেম বলা যায় সেই সমস্ত জায়গাতে এগুলো হয়ে থাকে ফলা হয়ে থাকে এই সমস্ত ট্যাক্স পারপাস নির্দিষ্ট পারপাস থাকে সেই সেজটা এবার একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটা হয়ে থাকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই সেজটা তোলা হয় সব সময় এটা থাকে না স্পেসিফিক পারপাসে হয় এবং যে পারপাসে সরকারি টাকাটা তুলছে সেই জায়গাতেই তাকে এটা খরচ করতে হয় অন্য কোথাও কিন্তু খরচ করতে পারে না এডুকেশনাল সেজ বলে তুলে সেটাকে অন্য কোথাও কাজে লাগানো লাগাবে সেটা হবে না এডুকেশনাল পারপাসে নিয়ে সেটাকে এডুকেশন পারপাসেই কাজে লাগাতে হবে তবে সেটাকে সেজ বলা হবে সারচার্জের ক্ষেত্রে এরকম কোনো পার্টিকুলার টার্গেট থাকে না বা পার্টিকুলার উদ্দেশ্য থাকে না কিন্তু এরকম একটা মানি তোলা হয় একই জিনিসের উপর বা যেগুলো লাক্সারি আইটেম সাধারণত সেই আইটেমের উপরই সারচার্জটা ফেলা হয় দুটোই এবং দুটোই হচ্ছে ট্যাক্স অন ট্যাক্স একটা পার্টিকুলার ট্যাক্সের উপরে আবার এগেইন যদি ট্যাক্স বসানো হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে ট্যাক্স অন ট্যাক্স তো সারচার্জ এবং সেজ এই দুটোই হচ্ছে সেম ক্যাটাগরি কিন্তু দুটোর মধ্যে এই তফাতটা রয়েছে সেজের একটা পার্টিকুলার উদ্দেশ্য থাকে इनकमेशन टैक्स সরাসরি সরকারের হাতে তুলে দিতে হয় সেটা হোক সেগুলো সব ডাইরেক্ট ট্যাক্সের মধ্যে সেটা খুব ইজি একটা বিষয় তো ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের মধ্যে অধিকাংশই যেটা চলে এসেছে সেটা হচ্ছে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্সের মধ্যে জিএসটি এটা আসছে কবে ফার্স্ট জুলাই টু সেভেন্টিন এই জন্য ফার্স্ট জুলাইটাকে জিএসটি ডে হিসেবে পালন করা হয় সারা দেশে এটা লাগু হয় এই সময় থেকে তো সমস্ত ধরনের ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ম্যাক্সিমাম ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এর মধ্যে চলে এসেছে বর্তমানে এবং এটা ওয়ান ওয়ান জিরো ফার্স্ট যেটা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে এটা আসে বিল ছিল ওয়ান টোয়েন্টি সেকেন্ড কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 
এবং একশো এক হচ্ছে কনসার্নাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এর মধ্যে এক্সাইজ ডিউটি সার্ভিস ট্যাক্স ভ্যাট লাক্সারি ট্যাক্স এই সমস্ত ট্যাক্স কিন্তু অলরেডি এর মধ্যে চলে এসেছে আর্টিকেল টু এ আর্টিকেল টু এ আর্টিকেল টু এ এই সমস্ত আর্টিকেল এর সাথে জড়িত কি কি বলা রয়েছে আর্টিকেল টু এ এখানে বলা হচ্ছে স্টেটের পাওয়ার রয়েছে সে গুডস আর সার্ভিসের ওপর ট্যাক্স ফেলতে পারে যে কারণে আমরা স্টেট গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স আলাদা করে দেখতে পাই সেটা দেখতে পাই এই আর্টিকেল টু ফর্টি এর কারণে আর্টিকেল টু এ হ্যালো महाराष्ट्र <laughs> प्रचुर राज्य राज्य भलो उत्पादन राज्य गिक्री स्वाभाविक टैक्सा फेलते परे यूनियन गवर्नमेंट ए टू सिक्सटी नाइन ए आर्टिकल अनुजाई एट स्टेट गवर्नमेंट से टैक्स फेले और कलेेक्ट कर तरपे से डिस्ट्रीब्यूट कर दे पार्लामेंटर ल अनुजाई जे रखम जि एस टी काउंसिल रेकमेंड कर जि एस टी काउंसिल अनुजाई पुरो सब जी जि एस टी सबकि ठीक है जे काउंसिले प्रत्येक राज्य जरा फाइनान्स मिनिस्टर थकें চিফ মিনিস্টার ফাইন্যান্স মিনিস্টার এরা অলরেডি সদস্য প্রত্যেকটা রাজ্যে সে জিএসটি কাউন্সিল ঠিক করে ইন্টারস্টেট বাণিজ্যের ফলে কি হবে সেটা আর্টিকেল 279 এ স্যার আমি একটা एग्जांपल দেব ইন্টারস্টেট এর স্যার যেমন ফর এক্সাম্পল যেমন দুন টাটা ন্যানো আগে তো টাটা ন্যানো বেজবে না হওয়ার জন্য এখন সেটা উদ্ধার করে গেছে এবার ধরুন এবার ধরুন আর যদি কোনো বেজবে না কোন যদি মানে কি বলবো নাগরিক সেটি কিনতে যায় जतटूक राज्य टैक्स ঠিক করে কতটা অ্যামাউন্ট হবে আর জি মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেটা কালেক্ট করে পরে ওটা রিডিস্ট্রিবিউট করে দেয় ডিস্ট্রিবিউশনে পার্সেন্টেজ কি হবে সেটা জিএসটি কাউন্সিল ঠিক করে ওকে আচ্ছা এবার টু এ এখানে বলা হচ্ছে জিএসটি কাউন্সিল তৈরি করবেন প্রেসিডেন্ট জিএসটিকে গভর্ন করার জন্য যে জিএসটি কাউন্সিল সেটা প্রেসিডেন্ট কিন্তু তৈরি করবেন প্রেসিডেন্ট ফর্ম করবেন এবং এই চেয়ারম্যান হবেন যিনি ইউনিয়ন ফাইন্যান্স মিনিস্টার আছেন ফাইন্যান্স মিনিস্টার যিনি থাকবেন তিনি হচ্ছেন জিএসটির চেয়ারম্যান আর্টিকেল টু এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু ডাইরেক্ট রিলেটেড ফরমেশনের ওপর জিএসটি যে ফরমেশন আর্টিকেল টু এ জিএসটি ফরমেশন এর সাথে ডাইরেক্ট কানেকশন রয়েছে এই আর্টিকেলের 
এবং প্রত্যেকটা স্টেট गवर्नमेंट এর মেম্বার মানে স্টেট गवर्नमेंट বলতে তার যিনি চিফ मिनिस्टर রয়েছেন এবং তার যিনি ফাইনান্স मिनिस्टर রয়েছেন সেই স্টেটের এরা কিন্তু জিএসটি মেম্বারে জিএসটি কাউন্সিলের সদস্য হবে তিনটে টাইপের জিএসটি আছে একটা হচ্ছে সিজিএসটি সেন্ট্রাল গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স এস জিএসটি স্টেট গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স আই জিএসটি ইন্টিগ্রেটেড গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স ওকে যেটা আমরা এই আর্টিকেল গুলোতে দেখলাম আর্টিকেল 260 246 এ এখানে বলা হচ্ছে যে স্টেট गवर्नमेंटের এরিয়ার মধ্যে যা কিছু সেটা স্টেট गवर्नमेंट সেখানে জিএসটি ফেলতে পারে স্টেট गवर्नमेंटের কনসার্ন যেগুলো রয়েছে আর্টিকেল 269 এ যেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স এর কথা বলা হচ্ছে আইজিএসটি আর হচ্ছে আরেকটা রয়েছে সেন্ট্রাল গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স সিজিএসটি এই তিনটে আলাদা আলাদা টাইপের জিএসটি হয়ে থাকে তো প্রথমে আমরা দেখব সিজিএসটিটা কি সেন্ট্রাল গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স এটা ইন্ট্রা স্টেট ইন্ট্রা ইন্ট্রা স্টেট ট্রেড যখন হয় তখন এই জিএসটিটা কাজ করে তো এটা কালেক্ট করে যেটা একটু আগেই বলছিলাম এটা কালেক্ট করে সেন্ট্রাল गवर्नमेंट এটা কালেক্ট করে এর মধ্যে কি কি সাবসিউম হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে কি কি রয়েছে সেন্ট্রাল যে এক্সাইজ ডিউটি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রশ্ন এখান থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে সিজিএসটির মধ্যে কি কি রয়েছে কি কি সাবসিউম হয়ে গেছে যেগুলো আগে ছিল আলাদা আলাদা এর মধ্যে কি কি এখন চলে এসেছে তো সেন্ট্রাল যে এক্সাইজ ডিউটি সেটা सार्विस टैक्स सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी काउंटार वेलिंग ड्यूटी सब टैक्स गो एर मध्य सबसिम हो गए सीजीएसटी हल एस जी एस टी स्टेट गुड्स एंड सार्विस टैक्स एट कुधुम एक राज्य मध्य जेटा हर्थात इंट्रा इंटर स्टेट इंटर इंटर स्टेट स्टेट गवर्नमेंट ही कलेेक्ट कर स्टेट गवर्नमेंट ही ठीक कर जि एस टी कत है लक्सारि टैक्स एर मध्य की आसि की सबसिम हो गए जो आगे आलदा छो स्टेटे जे सेल्स टैक्स एंट्री टैक्स एनभारमेंट टैक्स लटारी लेविज ऑन लटारी लटारी ऊपर जो टैक्स तो यो सब स्टेट जि एस टी अंडारे सबसिम हो गए আর রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স যখন ইন্টারস্টেট ট্রেড হচ্ছে একটা রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে ট্রেড হচ্ছে সেক্ষেত্রে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই এটা কালেক্ট করে থাকে এবং সেটা পরে রিডিস্ট্রিবিউট করে দেয় ওই রাজ্যগুলোর মধ্যে এটা হচ্ছে আইজিএসটিতে পড়বে যেগুলো ইন্টিগ্রেটেড গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স বলা হচ্ছে অর্থাৎ এক রাজ্যে তৈরি হলো অন্য রাজ্যে বিক্রি হলো এই ধরনের যে বিষয়গুলো সেটা তার মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স আসবে তো এতক্ষণ আমরা যেগুলো দেখছিলাম সেগুলো সবই রিসিপ্ট সরকারের যে সমস্ত আয়গুলো আসছে সেগুলো 
तो एर पर आसबे एक्सपेन्डिचार रिसिप्ट और एक्सपेन्डिचार एवं तरह साथ एक्सपेन्डिचारे पर ही बजेट आलोचना करब बजेट सम्पर्क एकदम डिटेल्स आलोचना करब এবং সেই রিলেটেড যে টার্মসগুলো রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সব টার্মসগুলো রয়েছে এবং আরও অনেক ইনফরমেশান রয়েছে বাজেট থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে সেটা আমরা আলোচনা করব তবে সেটা নেক্সট দিন আলোচনা করব আজকে আমরা এই রেভিনিউ সাইটটা ডিটেলসে আলোচনা করলাম ওকে তো নেক্সট পোর্শনটা আগামীকাল আলোচনা করব तो आज क्लस टेकने कमप्लीट कर